اولین لغت سبمت سبمت s u b m i t فعل هستش به معنای تسلیم کردن تسلیم شدن پیشنهاد دادن پذیرفتن و ارسال کردن مثلا you must submit your application before the first January you must submit your application before the first January یعنی که شما باید درخواست خودتون رو تا قبل از اول ژانویه یه جورایی تسلیم کنید ارسال کنید لغت بعدی submission submission s u b m i s i o n s پستش به معنای تسلیم اجابت فرمان یا ارائه مثلا the final deadline for submissions is the 21st of February The final deadline for submissions is the 21st of February یعنی که آخرین مهلت ارسال اطلاعات یا تسلیم اطلاعات 21 فوریه هستش لغت بعدی admit admit A-D-M-I-T فعل هستش به معنای اقرار کردن پذیرفتن و اجازه دادن مثال I wasn't entirely honest with him. I admit. I wasn't entirely honest with him. I admit. یعنی اعتراف میکنم که کامل با اون صادق نبودم. رو راست نبودم. لغت بعدی comply. Comply. C-O-M-P-L-Y فعل هستش به معنای اجابت کردن، اطاعت کردن و پذیرفتن. مثال there are serious penalties for failure to comply with the regulations there are serious penalties for failure to comply with the regulations یعنی که مجازات های جدی برای عدم پذیرفتن یا رعایت قانون در نظر گرفته شده لغت بعدی compliance compliance c o m p l i a n c e اس پستش به معنای رعایت، پذیرش و اطاعت و قبول تطابق هم معنی میده. مثلا The company said that it had always acted in compliance with environmental laws. The company said that it had always acted in compliance with environmental laws. یعنی که این شرکت گفتش که همیشه مطابق با قوانین محیط زیست عمل کرده. لغت بعدی capitulate capitulate c a p i t u l a t e فعل هستش به معنای تسلیم شدن و تن دادن مثال the forces capitulated 5 hours after the bombardment of the city began the forces capitulated 5 hours after the bombardment of the city began یعنی که نیروهای اونها پنج ساعت پس از شروع بمباران در شهر تسلیم شدن. لغت بعدی embrace embrace e m b r a c e فعل هستش به معنای قبول کردن، پذیرفتن و در آغوش گرفتن. مثال we are always eager to embrace the latest technology. We're always eager to embrace the latest technology. یعنی که ما همیشه مشتاق پذیرش آخرین فناوری هستیم. لغت بعدی obey. Obey. O-B-E-Y. فعل هستش به معنای اطاعت کردن، فرمان بردن. مثلا He hated being in the army because he had to obey commands. He hated being in the army because he had to obey commands. یعنی که اون از حضور در ارتش متنفر بود به خاطر اینکه مجبور بودش که از دستورات اطاعت کنه. لغت بعدی obedient. Obedient. O B E D I E N T. صفت هستش به معنای سرکش، نافرمان و یاقی. مثلا students are expected to be quiet and obedient in the classroom. 
Students are expected to be quiet and obedient in the classroom. یعنی که انتظار میره که دانش آموزان توی کلاس ساکت و مطیع باشن، فرمان بردار باشن. لغت بعدی disobedient. disobedient. d i s o b e d i e n t. صفت هستش به معنای سرکش، نافرمان و یاقی. مثلا He was very disobedient toward his teachers. He was very disobedient toward his teachers. یعنی که اون نسبت به معلمانش بسیار نافرمانی می کرد. لغت بعدی subordination. Subordination. S-U-B-O-R-D-I-N-A-T-I-O-N. S پستش به معنای فرمان برداری، تبعیت و تحت و شعا بودن مثلا She claims that society is still characterized by men domination and female subordination She claims that society is still characterized by men domination and female subordination یعنی که اون ادعا میکنه که جامعه هنوز با سلطه مردان و تبعیت زنان تعریف میشه لغت بعدی Confess Confess C O N F E S فعل هستش به معنای اعتراف کردن، اقرار کردن و تصدیق کردن. مثلا I have to confess that when I first met Reese, I didn't think he was very bright. I have to confess that when I first met Reese, I didn't think he was very bright. یعنی که باید اعتراف کنم که وقتی برای اولین بار با ریس آشنا شدم فکر نمی کردم که خیلی باهوش باشه لغت بعدی کنفورم کنفورم c o n f o r m فعل هستش به معنای وفق داشتن مطابق بودن و پیروی کردن مثلا at our school you were required to conform and there was no place for originality at our school you were required to conform and there was no place for originality یعنی yani که توی مدرسه ما شما ملزم به مطابقت بودید ملزم بودید که وف بدید خودتون رو و جایی برای نوآوری و خلاقیت نبود لغت بعدی conformity conformity c-o-n-f-o-r-m-i-t-y اسم هستش به معنای انتباق، مطابقت و پذیرش قوانی. مثال It is depressing how much conformity there is in such young children. It is depressing how much conformity there is in such young children. یعنی که دل سرد کننده هستش که چقدر پیروی در همچین کودکان خردسالی وجود داره. لغت بعدی Acknowledge Acknowledge a c k n o w l e d g e فعل هستش به معنای تایید کردن و تصدیق کردن مثلا the government won't even acknowledge the existence of the problem the government won't even acknowledge the existence of the problem یعنی که دولت حتی وجود مشکل رو هم تصدیق نخواهد کرد لغت بعدی credible Credible. C-R-E-D-I-B-L-E صفت هستش به معنای معتبر باورپذیر و قابل قبول مثلا They haven't produced any credible evidence for convicting him They haven't produced any credible evidence for convicting him یعنی اونا هیچ مدرک معتبری برای محکوم کردنش ارائه ندادن لغت بعدی incredible incredible i n c r e d i b l e صفت هستش به معنای باور نکردنی و خارق العاده مثلا the latest missiles can be fired with incredible accuracy the latest missiles can be fired with incredible accuracy یعنی این که آخری موشک ها را می توان با دقت باور نکردنی شلیک کرد لغت بعدی plausible plausible p l a u s i b l e 
صفت هستش به معنای قابل قبول، معتبر، منطقی و شدنی. مثلا What you say is plausible but I don't believe it. What you say is plausible but I don't believe it. یعنی که اون چیزی که شما دارید میگید منطقی هستش اما من باور نمی کنم. لغت بعدی docile docile d o c i l e صفت هستش به معنای مطیع فرمان بردار و تابع مثلا they have a big dog but he's really friendly and docile they have a big dog but he's really friendly and docile یعنی اونا یه سگ بزرگی دارن اما واقعا مطیع و مهربون هستش لغت بعدی receptive receptive r e c e p t i v e صفت هستش به معنای غیر متعصب روشن فکر و پذیرنده ایده نو مثلا i think you're more receptive to new ideas when you're younger I think you're more receptive to new ideas when you're younger. یعنی اینکه فکر می‌کنم وقتی جوان‌تر بودید بیشتر پذیرای ایده های جدید بودید. لغت بعدی pliant. pliant. p l i a n t. صفت هست به معنای دمدمی مزاج، نرم، تاشو، خمشو و راضی شو. مثلا I don't think it's a good thing for children to be too pliant. I don't think it's a good thing for children to be too pliant. یعنی که فکر نمی کنم دمدمی مزاج بودن واسه بچه ها خیلی خوب باشه.